ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഞാൻ ധൃതി വെച്ച് എടുപ്പിച്ചാണ് അതേസമയത്ത് സ്ലോ കുക്കിങ്ങിൽ അതേപോലെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരെ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പാചകം ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം പൊളിയാണ് നമസ്കാരം നമ്മളിത് മൂന്നാറിലാണ് കുതിര സവാരിക്ക് വന്നതല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറുന്നു ഞാൻ കയറുന്നില്ല കേട്ടോ പിള്ളേർ മാത്രമേ കയറുന്നുള്ളൂ എനിക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാനും പേടിയാണ് ഭയ്യ ഇസ്കോ ഇല്ലല്ലോ ഇസ്കോ അല്ലോ ഇസ്കോ അല്ലോ ബാ എനിക്ക് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാനും പേടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ മേ ബി ഡോൺ വറി മേ ബി മൂ യു മൂ അതേപോലെ തന്നെ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറുന്നതിനോട് എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഈ കുതിര പുള്ളിയെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കട്ടെ അല്ലെന്നുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാ ബാ ഭയ്യ ഇസ്കോല്ലോ ആ സ്കൂളിലേക്ക് ജാ സക്തയാ അപ് ജാ സക്ത അപ്പ നാം കേ കമൽ കമൽ കമലിന്റെ കൂടെയാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് പിള്ളേർ കേ കേ അവിടെ ഇറങ്ങി അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് നീ പോരെ ഇങ്ങോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ പിള്ളേർ ആദ്യം കേറ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ കേ കുതിരപ്പുറത്ത് ചെറുതായിട്ട് വന്നു അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറാനായിട്ട് പക്ഷെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പം പേടിയാണ് ഇത്ര നല്ല ഹൈറ്റിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേന് കയറാ പേടിയുണ്ടായിരുന്നോ ചെറുതായിട്ട് ഏഹ് ചെറുതായിട്ട് പേടിയുണ്ടായിരുന്നോ അല്ലാതെ നല്ല പേടിയായിരുന്നോ ചെറുതായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കുതിര വേറൊരു കുതിരയുടെ പുറത്താണ് ഇപ്പം കേ പോയിരിക്കുന്നത് കേറെ കുതിരയുടെ പുറത്ത് കേറെ കുതിരയുടെ പുറത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി കേട്ടോ നമ്മൾ മൂന്നാറിന് വരുമ്പം തന്നെ ഉള്ളു മൂന്നാറിന് വരുമ്പോൾ ആ പാലം ആ പാലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ പറയാം പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി ആ പാലം കഴിയുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് നല്ല പച്ചപ്പാണ് അടിമാലിയൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നല്ല പച്ചപ്പും ആ മൂന്നാറിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ തന്നെ കിട്ടും ഇപ്പം വലിയ തണുപ്പില്ലാത്ത ഒരു സമയമാണ് സമ്മറൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആയതുകൊണ്ട് വലിയ തണുപ്പില്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മൂന്നാർ വന്നാൽ പോകുന്ന റിസോർട്ടുകളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഡ്രീം ക്യാച്ചർ അപ്പോൾ ഡ്രീം ക്യാച്ചറിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യവും വന്നിരിക്കുന്നത് ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൽ തേയിലത്തോട്ടത്തിനകത്തോട്ട് നടന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം ഡ്രീം ക്യാച്ചറിൽ വന്നിട്ട് റേഞ്ചറിൽ തന്നെ റേഞ്ചർ അപ്പുറ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ അതിലായിരുന്നു സവാരി ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സവാരി ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഡേവിഡിൻ്റെ കൂടെ വന്ന് ആടുപാചമൊക്കെ ചെയ്ത സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ആ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അവിടുത്തെ വ്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി ഇനിയിപ്പം തേയിലത്തോട്ടത്തിനകത്തോടെ നടക്കാനായിട്ട് പോവാണ് മൂന്നാറിൽ പല കാറ്റഗറി റൂംസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ തങ്ങിയത് ട്രീ ഹൗസിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ തങ്ങിയത് ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വീണ്ടും സാധാ ഒരു റൂമിലാണ് തമ്മിൽ നോർമൽ ബേസിക് ആയിട്ട് അധികം എക്സ്പെൻസ് വരാതെ നമുക്ക് താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര റൂമിൽ തങ്ങാം പക്ഷെ സാധാ റൂമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും നല്ല ഫെസിലിറ്റീസാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുന്ന് കുന്നിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് കയറി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ചായയൊക്കെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ റേഞ്ചറിൽ വന്നത് ഇനിയിപ്പം തന്നെ കൽപ്പിത ആ സൈക്കിൾ ഓടിക്കരുതേ ഓടിക്കരുത് എന്നല്ല ഓടിക്കരുത് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണേൽ സൈക്കിളൊക്കെ വേണേലും കയറി പോകാം കുതിരപ്പുറത്ത് വേണേലും പോകാം അതുപോലെ നടന്ന് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടന്ന് വേണേലും വരാം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ അങ്ങോട്ട് പോവുകയാണ് ഓക്കെ തേണ്ടേ വന്നു കെ വന്നു കെ വന്നു എൻജോയ് ബെറ്റർ ഇപ്പോൾ പേടിയില്ല ഇപ്പം പേടിയില്ല കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേക്ക് ആ പേടി അങ്ങോട്ട് മാറിയെന്നാ പറഞ്ഞേ ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി അവിടെ പോയി ഇറങ്ങാം അവിടെ ഒരു പടിയുണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട് ആ സ്റ്റെപ്പിൽ വേണം ചവിട്ടി ഇറങ്ങാനും കയറാനും ഒക്കെ കയറാണേലും അങ്ങനെ ചവിട്ടി കയറി ചവിട്ടി ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് അല്ലേ മൂന്നാർ എനിക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഫീലാണ് കേട്ടോ മൂന്നാറിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണ് എനിക്ക് മൂന്നാറിൻ്റെ ആ ചെറു തണുപ്പ് അതേപോലെ തന്നെ ആ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ അതേപോലെ കുന്നേൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ് കയറി മൂടി വരുന്ന കാഴ്ചകൾ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഫീൽ തരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇനിയിപ്പം തേയിലത്
അതെ ഈ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി കുതിരയെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി ഈ കുതിരയ്ക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളതാണ് അല്ലെ പാസ്പോർട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇത് മോൻസൺ ഇത് സിബി ഇവരാണ് ഡ്രീം ക്യാച്ചറിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം പക്ഷെ ഈ കുതിരയ്ക്ക് എന്തിനാ ഈ പാസ്പോർട്ട് പാസ്പോർട്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണം ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവലിംഗ് ഉണ്ട് കാരണം റേസിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന കുതിരകളാണ് ഓ റേസിന് നേരത്തെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നോണ്ട് അപ്പം ഒരു രാജ്യം വിദേശത്തിന് കൊണ്ടുവന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചത് ഇവിടെ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ആറ് അറുപത് എഴുപത് ദിവസം പീച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ട്രെയിനിങ് സെന്ററിലായിരുന്നു കാരണം ഇവർക്ക് ഓടാനും അറിയാമായിരുന്നു നടക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നടത്തുന്നതും കൂടെ നടക്കാൻ അറിയാൻ മേലാത്ത കുതിര പഠിപ്പിച്ചോ അങ്ങനല്ല ആൾ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഓടി ഓടും സ്പീഡാണ് പുള്ളിക്കുള്ളൂ ഇത് റേസ് കോഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാണ് അല്ലെ റേസിന് പൊക്കൊണ്ടിരുന്ന കുതിരകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആള് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഓടാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഏത് ബ്രീഡാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രീഡാണ് അപ്പോൾ അതാണ് കുതിരകളുടെ പ്രത്യേകത ഇതിന് എക്സസൈസ് വേണ്ടേ ഡെയിലി വേണം ഇതിന് പേരെന്താ ഒന്ന് ജാക്ക് ഒന്ന് റോബിൻ ഇതുണ്ട് കേറ ഇച്ചിരി മുമ്പേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മറന്നു പോയായിരുന്നു കേട്ടോ ജാക്കും റോ റോമിയോ ജാക്കിൻ്റെ പുറത്തായിരുന്നോ കേറ പിന്നെ റോമിയോ റോമിയോയുടെ പുറത്താണ് ഇവർ പോയത് ജാക്കും റോമിയോ ആണുള്ള രണ്ടുപേരുണ്ട് രണ്ടും ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രീഡാണ് ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ നാടൻ ഓറഞ്ച് കിട്ടും ഓറഞ്ചുണ്ടോ തോട്ടത്തില് സീസൺ അല്ല സീസൺ അല്ല കിട്ടിയാലുണ്ടാവും ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും അല്ലേ അതെ ബാ ആ ചെറിയ ഓറഞ്ചാണേ നല്ല പുളിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടെ കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ സംഭവം പുളിയാണ് ബാ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ റേഞ്ചർ എന്ന് തന്നെയല്ലേ അതിന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏ പൊള പൊളാരിസ് പൊളാരിസ് ഞാൻ റേഞ്ചർ എന്ന് അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേരാ അല്ലേ ആ പൊളാരിസിലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊളാരിസിലുള്ള യാത്ര സുഖമാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ പേടിയുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരി പേടി തോന്നുന്നതാണ് കൽപ്പിതയ്ക്ക് നല്ല പേടിയായിരുന്നു കൽപ്പിത പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോൾ താഴെ പോകുന്ന പറഞ്ഞായിരുന്നു കൽപ്പിത ഇരുന്ന് അപ്പം പേടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പിള്ളേരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പിള്ളേരെ പുറയിൽ ഇങ്ങനെ നിർത്തി എടുത്തത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിള്ളേരുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്നൊക്കെയാണ് എടുക്കുക വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡ്രൈവറിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഡ്രൈവർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അരവിന്ദ് അരവിന്ദിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അരവിന്ദ് ആണ് അത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് കേട്ടോ അരവിന്ദ് താങ്ക്സ് കേട്ടോ കമലാണ് നമ്മുടെ കുതിര ഓടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് കമ്മൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് അടുത്താണ് അപ്പം പുള്ളി പ്രൊഫഷണൽ ആണ് നല്ല ഫാസ്റ്റ് നല്ല വെടിച്ചിൽ പോകുന്ന പോലെയാണ് കുതിരപ്പുറത്ത് കമ്മൽ പോകുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ എൻ്റെ മൊബൈലിലൊന്നും കിട്ടിയില്ല അഭിലാഷിന് കിട്ടിയോടാ കിട്ടി 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 ബാ മതി അത് മതി താങ്ക്സ് കമൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നടന്ന് മോൻസണും ഉണ്ടായിരുന്നു സിബി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇച്ചിരി മുന്നോട്ട് അങ്ങ് പോയോട്ടോ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നടന്ന് തേയിലത്തോട്ടത്തിന് ആകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത് ഈ ഓറഞ്ച് മരമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ ഇച്ചിരി പച്ച ഓറ പച്ച ഓറഞ്ചാണ് പക്ഷേ ഈ ഓറഞ്ചിൽ ഇതല്ല അതിൽ അതിൽ കുറേ മഞ്ഞ മഞ്ഞ ചെറിയ ഓറഞ്ചാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ സീസൺ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തീർത്തും ചെറുതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടവർ ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ താമസിച്ച് താഴെ ഒരു ട്രീ ഹൗസിലാണ് കേറ കേറ താഴെ പോയി കേ ട്രീ ഹൗസ് ആണോ കോട്ടയം ആണോ റൂം ആണോ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എനിക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് കോട്ടയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം ട്രീ ഹൗസ് അതിന് എല്ലാത്തിനും ഓരോ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ട്രീ ഹൗസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം പക്ഷേ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമാണ് പിള്ളേർക്ക് ട്രീ ഹൗസ് ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ആംബിയൻസും അതിൻ്റെ ആ ലുക്കും ഫീലും പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഏതായാലും നമ്മളിവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ആനക്കുളം കാണാൻ പോകാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന പക്ഷേ ഒരു മഴക്കാറായിരുന്നു മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെറിയ തോതിൽ മഴ ചാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ഞാൻ ബിനീഷിനോട് പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പാചകം ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു
ആ അപ്പൊ ദേ ഇതിന്റെ പരിപാടി ഏകദേശം ഒരു കാല് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തേൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് തൈര് ഒഴിച്ചു ആദ്യം തൈരും അതേപോലെ തന്നെ സോയ സോസും പിന്നെ കുറെ മസാലകൾ അതായത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഡ്രീം ക്യാച്ച സ്പെഷ്യൽ മസാല അല്ലെ ഇത് ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണെന്നാ പറഞ്ഞത് മഴയാണ് ഇപ്പോഴും മഴ ചാർന്നുണ്ട് നല്ല മഴയായിരുന്നു കേട്ടോ ചതച്ച് കുത്തി മഴ പെയ്യുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ മഴയായിരുന്നു എന്നാലും ഈ മഴ അത്രയ്ക്ക് മഴ പെയ്തെങ്കിൽ പോലും അത്ര തണുപ്പ് ആയിട്ടില്ല അല്ലെ ശരിക്കും നമ്മൾ പിന്നോട്ടില്ല നമ്മൾ പിന്നോട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നില്ല ബിനീഷ് പറഞ്ഞു എബിൻചേട്ടൻ കുട പിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പാചകം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അഭിലാഷ് പറഞ്ഞു ആരിലും അവനോട് ഒരു കുട പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറ സെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പ്രശ്നമല്ലേ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അതെ അടുത്ത കാലം മാരിനേറ്റ് ആയി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും ഗ്രില്ലിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഗ്രില്ലിലോട്ട് പോവാം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് അരമണിക്കൂർ അതാണ് നല്ല മട്ടന്റെ തല വെച്ചുള്ള സൂപ്പാണ് അപ്പൊ ഇനി അങ്ങ് ചട പടയെ അങ്ങ് പോവാണ് കേട്ടോ കാരണം മഴയത്ത് ഇത് കൊടയായിട്ട് പോണം അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോണം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് സൂപ്പൊക്കെ കണ്ടങ്ങ് പോവാം അതെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അലുമിനിയം ഈ ചെരുവത്തിലാണ് വെക്കാനായിട്ട് ചെരുവല്ല അലുമിനിയം ഉരുളിയിലാണ് വെക്കാനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അലുമിനിയം ശരിയല്ലല്ലോ പഴ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകും ഞാൻ ബിനീഷിനോട് പറഞ്ഞു ബിനീഷ് അലുമിനിയം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അന്ന് അന്നേരമാണ് ബിനീഷിനും ക്ലിക്കാതെ നേരാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അലുമിനിയത്തിൽ ഇവിടെ പാചകം തന്നെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ബിനീഷ് പറഞ്ഞിരിക്കുക അല്ല ബിനീഷ് അതെ അപ്പം നമ്മൾ മൺകലത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് തക്കാളിയും മസാല എല്ലാം ചേർത്ത് ആട്ടും തലയും ആട്ടും ആടിൻ്റെ ബ്രെയിനും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇത് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കണം അല്ലേ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഇരുന്നാൽ അത്രയും അത്രയും നല്ല അത്ര പറ്റിയിരുന്നു അത്രയും അത്രയും നല്ലത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് ടർക്കിയിൽ പോയപ്പം ഒരു കബാബ് കഴിച്ചിരുന്നു കുടത്തിനകത്തും കബാബോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതേപോലെ തന്നെ കുടത്തിനകത്ത് കൊട ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് ഹണ്ടി കബാബ് ഹണ്ടി കബാബ് അല്ല ഹണ്ടി മട്ടൻ ഹണ്ടി മട്ടൻ ആ മട്ടൻ ഹണ്ടി മട്ടൻ ഹണ്ടിയുടെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് അതിന് മട്ടൻ കഷ്ണങ്ങൾ മുറിച്ച് നമ്മൾ ഹണ്ടിയിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടങ്ങ് പോകാം നമ്മുടെ ടർക്കിയിൽ ചെയ്ത പോലെ ഇത് കബാബല്ല ഇത് ഹണ്ടി മട്ടൻ മട്ടൻ ഹണ്ടി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുകൂടെ എടുത്ത് വെക്കാണ് ഓൾറെഡി ഒരു കലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഇതും വെക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചേക്കട്ടെ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ ഓ അടിപൊളി രണ്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ഗ്രില്ല് കാലിരിക്കുന്നു ആട്ടും ആട്ടും കാല ഗ്രില്ലിനായിട്ടിരിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ സൂപ്പ് ഇപ്പുറത്ത് ഹണ്ടിയിലിരിക്കുന്നു പിള്ളേർ ഒന്ന് പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മട്ടൻ കഴിക്കാൻ റെഡിയാണോ റെഡിയാണ് റെഡിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലെ മട്ടൺ പാചകം ഇവിടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ബിനീഷേ എന്ത് നേരത്തെ വിളിച്ച് പറയണോ ഇവിടെ വരുന്നതിന് വരുന്ന മുമ്പ് ഒന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാരണം മട്ടനെ ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നിർത്തണ്ടേ അല്ലേ മട്ടനാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് മട്ടൻ ഞങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡേവിഡ് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഡേവിഡ് ഞങ്ങളിങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഇവരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മോൻസിനെയോ സിബിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മതി അവർ റെഡിയാക്കി നിർത്തും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓരോ ടൈമും ആടിൻ്റെ സൈസും ഒക്കെ അനുസരിച്ചാണ് അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ അത് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ മതി താഴെ ഇവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ അതെ ബാ നമ്മുടെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിള്ളേർക്ക് ആദ്യം സൂപ്പ് കൊടുക്കാം ഇത് കേരക്ക് കേരക്ക് കുറച്ച് സൂപ്പ് മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേക്കിത് അപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ സൂപ്പ് എടുക്കട്ടെ എനിക്കും സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആക്കി ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതാ കുടിച്ചു നോക്കാം ഹവ് ഈസ് ഇറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്
ഈ സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ഞാനും ബിനീഷും പിള്ളേരും മാത്രമായിരുന്നില്ല കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു ടീം തന്നെയുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ നോക്കിയേ ഇവരെല്ലാം കുറച്ച് പേര് സൂപ്പ് കുടിക്കുന്നുണ്ട് മോൻസത്തെ ഇപ്പോൾ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ വന്നേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാവരും നമ്മുടെ കൂടെ സപ്പോർട്ടിന് ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ പോവുകയും കൂടെ ചെയ്തു അല്ലേ ആരോ ഒരാൾ ഒരാൾ പോയി ഒരാൾ പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് രുചി അതൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങ് പോവാം നമുക്കിനി ആ മൈദ തൊപ്പി വെച്ചിരിക്കുന്ന കലം അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ചാലോ ആ സൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ അതാണ് അല്ലേ ഓക്കെ സുക്ക സുക്ക അല്ലേ ചങ്ക് സുക്ക ചങ്ക് സുക്ക ഉണ്ട് ചങ്ക് സുക്കയാണ് സൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ സൂപ്പ് അപ്പറ്റൈസർ ആയിട്ടും പെപ്പർ സുക്ക ഇത് സൂപ്പിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് സ്റ്റാർട്ടറാണ് സുക്ക പെപ്പർ ചങ്ക് പെപ്പർ സുക്ക സൂപ്പ് ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ എനിക്ക് പിന്നെ കുടിക്കാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുകയും ചെയ്യണം എന്തിയാ സൂപ്പിൻ്റെ അല്ല ഇതിൻ്റെ ബാ പിള്ളേർക്ക് ഒന്ന് കൊടുത്തു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടമാണോ കേരക്ക് ലിവർ പൊതുവെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഇഷ്ടമാണോ ഇച്ചിരി സ്പൈസിയാണ് അല്ലേ ആ ഇച്ചിരി സ്പൈസിയാണ് അത് ബിനീഷ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ലിവർ എല്ലാവർക്കും ലിവർ മാത്രമല്ല ചങ്ക് ലിവറും അതേപോലെ ലങ്സും എല്ലാം ലങ്സ് ഉണ്ട് ലങ്സ് ഉണ്ട് ചങ്കുണ്ട് ചങ്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ ടേസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും പെപ്പറിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ കൂടി വരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കിഷ്ടമായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ലിവർ അത്ര താല്പര്യമില്ല കേട്ടോ അത് തന്നെ ലിവറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടിയത് കൊള്ളാം ഇതിൻ്റെ പുറത്തോടെ ഒരു നാരങ്ങ നെരു വിഴിയാണ് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും ബാ ബേബി കം ദിസ് ഇസ് ഗ്രിൽ സ്മൈൽ ഗ്രിൽ ഗ്രിൽ നോ ലെഗ് 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 ബേബി തേണ്ട ഹണ്ടി മട്ടനും കൂടെ കഴിക്കാം നമുക്ക് ഹണ്ടി മട്ടൻ നമുക്കൊരു കഷ്ണം ഇങ്ങനെ എടുക്കാം ഈ കഷ്ണം എടുക്കട്ടെ ഒരു കഷ്ണം എടുത്ത് നമുക്ക് രുചി നോക്കാവേ ആദ്യം ചെറുതേ എടുത്തുള്ളൂ ചെറുത് ഒരു ചെറുത് ഒരു ചെറുത് തക്കാളിയോ ഒരു തക്കാളി ഒരു തക്കാളി സ്വല്പം അതിൻ്റെ ചാറ് ആ പൊളി ഓ പൊളി ഇന്ന് വായിൽ വെള്ളം വരും ഓ രക്ഷയില്ല ഞങ്ങൾ വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രുചി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ നിർത്താം ബാ ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ ചെറിയ പീസ് ആദ്യം ഓക്കെ ചൂടാണ് പക്ഷെ നല്ലതാണ് ഇറ്റ്സ് ഹോട്ട് യു ഫുഹു യു ഫുഹു ഓക്കെ ലിറ്റിൽ സ്പൈസി ആ ലിറ്റിൽ സ്പൈസി ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മേടിച്ചു ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ ഇതാ ഞാൻ ഈ കാല് പിടിച്ചാൻ കഴിക്കാണേ ആ കൊള്ളാം കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരുന്ന് ഇത് പാചകം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇരുട്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന ഞാൻ ധൃതി വെച്ച് എടുപ്പിച്ചാണ് അതേസമയത്ത് സ്ലോ കുക്കിങ്ങിൽ അതേപോലെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് അങ്ങ് പാചകം ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം പൊളിയാണ് രുചി അടിപൊളിയാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കൂടെ നിർത്താം നമുക്ക് സമാധാനത്തോടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാം അല്ലേ മമ്മി ഇവരുടെ മമ്മി ഇതൊന്നും കഴിക്കത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഇതിന് കൂടാഞ്ഞ പക്ഷേ കുതിര സവാരിക്കൊക്കെ കൂടിയിരുന്നു ഇനി നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ കൊളുക്കുമല പോവാണ് കൊളുക്കുമലയിൽ പോയി സൂര്യോദയം കാണാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നും സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം തൽക്കാലത്ത